वेलकम सर सब जाना रहे आज के इस वीडियो में आज आमी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा लेवल का मॉडल सेट लिए रहा उपस्थित बाय का चाऊ जस्मा आमी न्यू सेट वा केमिस्ट्री को न्यू सेट का क्वेश्चन आंसर और उसको बारे में डिस्कशन कर चाऊ पहले क्वेश्चन रहा कुछ वन ए व्हाट इज अ मोल ऑफ द सब्सटेंस Calculate the number of moles of sulfur dioxide in 500 milligram. This answer is a mole is the amount of substance which contains 6.023 into 10 to the power 23 particles. The particles may be electrons or protons or neutrons or atoms or molecules or ions. Now molecular weight of sulfur dioxide equal to 1 into 32 sulfur co atomic weight plus 2 into 16 oxygen co atomic weight equal to 64 or 64 gram of sulfur dioxide equal to 1 mole or 1 gram of sulfur dioxide equal to 1 upon 64 mole and here 1 gram equal to 1000 milligram therefore 1000 milligram of sulfur dioxide equal to 1 mole or 1000 milligram of sulfur dioxide equal to 1 gram of sulfur dioxide. Therefore, 500 milligram of sulfur dioxide equal to 0 0.5 gram. And here 0 0.5 gram of sulfur dioxide equal to 1 into 0 0.5 upon 64 mole, which is equal to 0 0.0078 mole. Just the next question, B. State Avogadro's hypothesis. Prove that vapor density of gaseous compound is half of their molecular mass. Just to answer Avogadro's hypothesis, equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contains equal number of molecules. Vapor density, it is defined as the ratio of the molecular weight of certain volume of that gas to the weight of the same volume of hydrogen under similar condition of temperature and pressure. Now, vapor density equal to weight of V volume of the gas upon weight of V volume of hydrogen. Applying Avogadro's hypothesis. Or vapor density equal to weight of one molecule of the gas upon weight of one molecule of the hydrogen or vapor density equal to molecular weight upon 2 into atomic weight of or weight of 1 H atom or vapor density equal to, equal to molecular weight upon 2 into 1. Hence, vapor density equal to molecular weight upon 2 or half of molecular weight. This the next question, uh, 2A. How can you determine the atomic weight of solid elements using Dulong Dulong and Petit's method. This answer is Dulong and Petit's law, the product of atomic weight and a specific heat of solid element is equal to the approximately 6.4. Atomic weight into a specific heat equal to 6.4. Following steps are involved in determining equivalent weight of solid element by this method. First, equivalent weight of the solid element determined by suitable method. A specific heat of the element is determined. Approx atomic weight is calculated by approx atomic weight equal to 6.4 upon a specific heat. Approx valence is calculated by approx atomic weight upon equivalent weight in whole number and correct atomic weight equal to valency into equivalent weight. Next question is B. Which postulate of Dalton's atomic theory needed modification after the discovery of isotopes? Explain. This answer is the Dalton's atomic theory postulated that atoms of the same elements are identical in all respect is modified after discovery of isotopes. But actually, atoms of the same element may not be equal. Elements are made up of an atoms. These atoms may have same number of electrons and protons, but different number of neutrons called isotopes. Isotopes of same elements are different in mass number than each other or one another. 
as for example isotopes of hydrogen are 1s1, 1s2, 1s3. These are different than one another in mass number. Next question is B. 0.444 gram of a metal when dissolved in dilute hydrochloric acid gave 177 ml of trihydrogen at 10 degrees Celsius and 750 mm pressure. The specific heat of the metal is 0.107. Calculate exact atomic weight of the metal. This is answer. Here, volume of dry hydrogen B1 equal to 177 ml, pressure P1 equal to 750 mm Hg, temperature T1 equal to 10 degree Celsius equal to 10 plus 273, 283 Kelvin, weight of metal W equal to 0 0.444 gram. At NTP, volume B2 equal to what? Temperature T2 equal to 273 Kelvin, pressure P2 equal to 760 mm Hg. We know that P1 V1 upon T1 equal to P2 V2 upon T2 or V2 equal to P1 V1 T2 upon P2 T1 or 750 into 177 into 273 upon 760 into 283 which is equal to 168.5 ml. Weight of hydrogen equal to volume or V into D which is equal to 168.5 into 0 0.000089, which is equal to 0 0.015 gram. Equivalent weight of metal equal to weight of metal upon weight of hydrogen into 1.008, which is equal to 0 0.444 upon 0 0.015 into 1.008, which is equal to 29.84, is equivalent weight of given metal. Now from Dulong's Petit law, atomic weight into a specific heat equal to 6.4 or atomic weight equal to 6.4 upon a specific heat which is equal to 6.4 upon 0 0.107 which is equal to 59.8 is atomic weight or approximate atomic weight. Now valency equal to atomic weight upon equivalent weight which is equal to 59.8 into 29.84 which is in whole number 2. Now exact atomic weight equal to equivalent weight into valency or 29.84 into 2 which is equal to 59.68 is exact atomic weight of metal. The next question is C. Point out the limitations of given chemical equation. 2 sulfur dioxide plus oxygen gives 2 sulfur trioxide. The given chemical reaction is 2SO2 plus O2 gives 2SO3. Limitations of given chemical reaction. Physical state of reactants and products are not mentioned. Condition in which such reaction occurs is unclear. A rate is not clear from above reaction. Need or evolution of heat in such reaction is not mentioned. Next question is 3A. What are the postulates of Bohr's atomic model? This answer is the main postulates of Bohr's atomic model are atoms consist of a small positively charged nucleus at center surrounded by electrons. The electrons revolve around nucleus only in selected circular path called cell or orbit denoted by K, L, M or 1, 2, 3, Dot dot. As long as electrons remain in particular orbit, energy of electrons in particular cell remains constant. Only those orbits are permitted in which the angular momentum of the electron is whole number multiple of h upon 2 pi or angular momentum remains quantized or mvr equal to nh upon 2 pi. When energy supplied to an atom, electron absorb energy and jump to higher level. When energy supplied stop, electron return in same energy level by radiation of energy. Change in energy E2 minus E1 equal to H nu. Next question is B. How does electronic theory of valency explain about the cause of chemical combination? Write the electron dot structure of sodium carbonate molecule 
एंड मेंशन द टाइप्स ऑफ बैलेंस फोर्सेज एक्टिंग इन द मोलिक्यूल इसको एंसर रहे बेसिक एजुम्सन अफ इलेक्ट्रोनिक थ्योरी अफ बैलेंस आर द कैपेसिटी अफ एन एटम टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द नंबर अफ बैलेंस इलेक्ट्रोन्स दैट इज इलेक्ट्रोन्स प्रेजेंट इन आउटर मस्ट अर्बिट एटम्स आर मस्ट स्टेबल इन डुप्लेट और ऑप्टेट स्टेट ट्राई टू एक्वायर इन दिज स्टेट व्हिच कॉज इज केमिकल कम्बिनेसन ड्यूरिंग केमिकल कम्बिनेसन एटम एडजस्ट देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टू नियरेस्ट इनर्ट गैस बाय लॉस और गेन और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन और शेयर्ड इज कॉल्ड बैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट द एट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड एटम्स इन कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड नाउ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट मोलिक्यूल इन सोडियम कार्बोनेट मोलिक्यूल टू सोडियम एटम कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बोनेट रेडिकल और इन कार्बोनेट रेडिकल कार्बन रिमेन्स बॉन्डेड विथ वन ऑक्सीजन बाय डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड टू ऑक्सीजन बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिज ऑक्सीजन हैविंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कंटेन्स इलेक्ट्रॉन और निगेटिव चार्ज और द डायग्राम इज सोन एज ए टू एन ए प्लस ब्रैकेट सी ओ थ्री माइनस माइनस हेयर इन सोडियम कार्बोनेट देयर इज कोवेलेंट बॉन्ड्स और इन सोडियम कार्बोनेट देयर इज कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स बिकॉज इट इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट बिटवीन सोडियम एन ए प्लस एंड कार्बोनेट सी ओ थ्री माइनस माइनस रेडिकल्स प्रेजेंस ऑफ चार्ज और अपोजिट चार्जेज इट इज आयनिक इन नेचर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोए व्हाट इज ऑटो ऑक्सीडेशन इलिस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल बैलेंस द गिवन केमिकल रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पोटासियम डाइक्रोमेट फेरस सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स फेरिक सल्फेट पोटासियम सल्फेट प्लस क्रोमियम सल्फेट प्लस वाटर जिसको एंसर रहे ऑटो ऑक्सीडेशन इज द स्पोन्टेनियस ऑक्सीडेशन अफ कंपाउंड इन एयर इन द प्रेजेंस अफ ऑक्सीजन इथर स्लोली ऑटो ऑक्सीडाइज to form hydroperoxide and dialkyl peroxide just like and ro ch2 r dash excess oxygen slowly that change into ro ch o h o o h r dash plus r o o ch2 r dash or dialkyl peroxide नेक्स्ट पार्ट द गिवेन रिएक्शन इज पोटासियम डाइक्रोमेट प्लस फेरस सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिवस फेरिक सल्फेट पोटासियम सल्फेट क्रोमियम सल्फेट एंड वाटर जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस सिक्स आयरन प्लस टू प्रोडक्ट में फेरिक प्लस थ्री क्रोमियम प्लस थ्री यार आयरन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज फ्रॉम प्लस टू टू प्लस थ्री ऑक्सीडेशन क्रोमियम प्लस सिक्स टू प्लस थ्री रिडक्शन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन थ्री माइनस टू इक्वल टू वन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम थ्री माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस थ्री चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी आर टू मोलिक्यूल माइनस थ्री इंटू टू इक्वल टू माइनस सिक्स मल्टीप्लाई By change in oxidation number with opposite species or of opposite species, we get K2Cr2O7 plus 6FeSO4 plus H2SO4 Fe2SO4 whole three K2SO4 Cr2SO4 whole three plus H2O. Now FeSO4 like six le multiply kori. Balancing iron in product add three Fe2SO4 whole three three Fe2SO4. एसओ फो होल थ्री मोलिक्यूल प्रोडक्ट में एड कर आइरन बैलेंस करना के टू सी आर टू ओ सेवेन प्लस सिक्स एफ एसओ फो प्लस एच टू एसओ फो गिवस एथ थ्री एफ टू एसओ फो होल थ्री प्लस के टू एसओ फो प्लस सी आर टू एसओ फो होल थ्री प्लस एच टू ओ टू बैलेंस सल्फर इन रिएक्टेन्ट एड सिक्स एच टू एसओ फो इन रिएक्टेन्ट 
अब रिएक्टेंट में सेवेन एस टू एसओ फोर भीआर टू के टू सी आर टू ओ सेवेन प्लस सिक्स एफ ई एसओ फोर प्लस सेवेन एस टू एसओ फोर गिव्स थ्री एफ ई टू एसओ फोर होल थ्री प्लस के टू एसओ फोर सी आर टू एसओ फोर होल थ्री प्लस एच टू ओ टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एड सिक्स एस टू ओ इन प्रोडक्ट एंड वी गट फाइनल इक्वेशन पोटासियम डाइक्रोमेट प्लस सिक्स एफ ई एसओ फोर प्लस सेवेन एस टू एसओ फोर गिव्स थ्री एफ ई टू एसओ फोर होल थ्री प्लस पोटासियम सल्फेट प्लस क्रोमियम सल्फेट प्लस सेवेन एच टू ओ विच इज रिक्वायर्ड बैलेंस केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन रह बी स्टेट मोडर्न पीरियोडिक ल व्हाट आर द मेन डिफेक्ट्स अफ मेनलिप्स पीरियोडिक टेबल इसको एंसर रह मोडर्न पीरियोडिक ल फिजिकल एंड केमिकल प्रोपर्टीज अफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटोमिक नंबर Now, main defect of mainly periodic table are there were no proper place for hydrogen, there were no proper place for isotopes, there were no proper place for lanthanides and actinides. Lighter elements are kept after heavier elements. Grouping of dissimilar elements are found. Next question is five. Explain acid and base on the basis of Lewis concept. इसको एंसर रह लेविस कंसेप्ट अफ एसिड एंड बेस लेविस एसिड अल द सब्सटांस विच हैव भैकेंट और वाइटल्स टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रोन पेयर्स आर कॉल्ड एसिड इक्जापल हाइड्रोजन एच प्लस सिल्वर एजी प्लस कपर प्लस प्लस आयरन प्लस प्लस एलुमिनियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड इटीसी दीज आर लेविस एसिड बिकज एक्सेप्ट इलेक्ट्रोन पेयर्स और प्रोसेस इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट और एक्वायर्ड लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स Lewis base, all the substances which have unshared pair of electrons in the outer energy level, energy level are called Lewis base. Example: ammonia, hydroxide OH minus, cyanide CN minus, amide NH2 minus, etc. These are Lewis base because donate electron pair or has. Next question is B number. स्टेट फेराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रिक करेंट इज पास थ्रो थ्री सेल्स इन सीरीज कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड रिस्पेक्टिवली वट वेट ऑफ कॉपर एंड सिल्वर वुड बी डिपोजिटेड वाइल फोर पॉइंट नाइन नाइन ग्राम ऑफ आयोडिन बींग लिबरेटेड एटोमिक वेट ऑफ कॉपर सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव सिल्वर वन हंड्रेड एट आयोडिन वन Second law of electrolysis: the mass of different substances liberated or dissolved by the same amount of current of electricity are proportional to their equivalent masses. If same current pass through the solution of copper sulfate, silver nitrate, and potassium iodide for same time in series combination, then mass of copper is deposited upon mass of silver deposited equal to equivalent mass of copper. अपन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर अगेन मास ऑफ मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड अपन मास ऑफ आयोडिन लिबरेटेड इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपन इक्विवेलेंट मास ऑफ आयोडिन नाउ लेट डब्ल्यू सी यू डब्ल्यू ए जी एंड डब्ल्यू आई आर वेट ऑफ कॉपर सिल्वर एंड आयोडिन डिपोजिटेड ई सी यू ई ए जी एंड ई आई आर करस्पोडिंग केमिकल इक्विवेलेंस देन फ्रम फेराडे सेकेंड लॉ अफ इलेक्ट्रोलाइसिस डब्ल्यू सी यू अपन ई सी यू इक्वल टू डब्ल्यू आई अपन ई आई इक्वल टू डब्ल्यू ए जी अपन ई ए जी फ्रम फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म डब्ल्यू सी यू अपन ई सी यू इक्वल टू डब्ल्यू आई अपन ई आई और डब्ल्यू सी यू अपन सिक्सटी Equal to 4.99 upon 127, which is equal to 1.2475 gram. Our weight of copper deposited is 1.2475 gram. From second and third term, WAG upon EAG equal to WI upon EI, or WAG upon 108 equal to 4.99 upon 127. Or 127. WAG equal to 4.24 gram. Therefore, weight of silver deposited equal to 4.24 gram. Next question is C. Define the terms acidimetry, 
and alkalimetry. Calculate the amount of sodium carbonate required to prepare decimolar solution of it in 250 ml. This answer is acidimetry. The volumetric analysis in which strength of acid is measured with help of standard alkali solution is called acidimetry. Alkalimetry. The volumetric analysis in which strength of alkali is measured with help of a standard acid solution is called alkalimetry. For next part, volume of solution V equal to 250 ml, strength of solution N upon 10 or DC normal or which is equal to 0.1 and weight of sodium carbonate needed W equal to what? We know that equivalent weight of sodium carbonate Na2CO3 equal to molecular weight upon charge on cation or equivalent weight equal to 106 is molecular weight upon 2 which is equal to 53. Now weight of sodium carbonate required equal W equal to NeV upon 1000 or 0 0.1 is N into equivalent weight is 53 into volume required here needed 250 upon 1000 which is equal to 5.3 upon 4 or answer is 1.325 gram of sodium carbonate required. Next question is 6a. What are radicals? How are they classified? This answer is radicals. Atom or group of atoms having charge on them and behaves as single unit in chemical reaction are called radical. Example, nitrate NO3 minus, sodium Na plus, oxide O minus minus, ammonium NH4 plus. On the basis of charge, it is classified into two types, electropositive radical. The radical having positive charge on them are called electropositive radical. Example, ammonium NH4 plus, sodium Na plus. Electronegative radicals. The radical having negative charge on them are called electronegative radical. Example, oxide O minus minus, nitrate NO3 minus, it is Next question by question B. Write short notes on any two corrosion, electrochemical series, magnetic quantum number, variable valency. One point sir, corrosion. Destruction of metal due to interaction with chemical in environment is called corrosion. It takes place on exposed part of metal surface, causes loss of shining, becomes dull and weak. Next electrochemical series. The arrangement of various electrodes in the order of increasing a standard electrode potential is called electrochemical series. The electrode with positive electrode potential show greater tendency towards reduction. The electrodes with negative electrode potential show lesser tendency towards reduction. Next is magnetic quantum number. The quantum number which represents orientation of electron in subcell is called magnetic quantum number. It is denoted by M. The possible value of M ranges from minus L to 0 to plus L. That is, if L equal to 0, then M equal to 0. If L equal to 1, then M equal to minus 1, 0, plus 1. Next is variable valency. Some elements show more than one valency, then it is known as variable valency. Such element combined with other element in different numbers from various compounds. As for example, copper has valency plus 2 and plus 1. Iron has valency plus 3 and plus 2.